वेलकम टू अवर चैनल ई वीडियो लो मिगिल पहिना रिमाइनिंग क्वेश्चंस यका की पेपर है नहीं छोटा हूँ सो दान लो फर्स्ट अच्छे सेंट लो नहीं थे सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक हाइरार्की अंते मन को टैक्सोनॉमिकल हाइरार्की सुनाई करना अभी लाइन का पेट्टा डमन नट्टो को क्वेश्चन चारों अंदर लो आंसर अच जीनस, स्पीशीज, ये विधंगा आरेंजमेंट, ये दी करेक्ट आर्डर, ये दी करेक्ट आंसर दान की। और नेक्स्ट वो चेसी मिक्चुरेशन अंटा, मिक्चुरेशन अंटे ये मिले दी, इट इस द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन टू द आउटसाइड, अंटे यूरिन ने एक्सक्रीट चेसे प्रोसेस में मिक्चुरेशन अंटा। और नेक्स्ट वन वो चेसी मिक्चुरेशन it is the excretion of urine and next to inko question of chesi abundance of blood cells and blood cells yoka numbering ni base yes kuni avi ekko untai avi takko untai ani sequence ni abundance ni base yes kuni ekko question it chero and the low main go chesi in tn and the first rbc soon tai rbc sanevi ekko shatam low untai numbering ane the ekko untai abundance ka untai anta next to chesi in tn and the platelets soon tai platelets ka ekko untai दांतर वाते W B C S E sequence है करेक्ट ये विधंग ये वाले ना आंसर इससे अभी करेक्ट आंसर है ना ठीक और नेक्स्ट वो चीज़ी प्रोकैरियोट्स लो D N A इस प्रेजेंट अंटे प्रोकैरियोट्स लो D N A नहीं थी एक कड़ प्रेजेंट आयुम ने ना क्वेश्चन आलिया रो इट इस अंटे एक कड़ प्रोकैरियोट्स लो एंटी ट्रू न्यूक्लियस so, if you have a nucleus absent, then you will have a DNA in the nucleoid in a place. That is, in the cytoplasm, it is present in the nucleoid. True nucleus is absent. This is your answer. Nucleoid is present in the DNA. Prokaryotes. Yes, next one is biodiversity hotspots. बयोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स अनेक लोगों को क्वेश्चन इच्छा रहे हो अंदर लो आंसर अच्छे से ईस्टर्न हिमालयास एंड वेस्टर्न गट्स ईस्टर्न हिमालयास एंड वेस्टर्न गट्स अनेक दी आंसर दान यू का आंसर ईस्टर्न हिमालयास एंड वेस्टर्न गट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ये का आंसर एंड नेक्स्ट अच्छे से � अदौचे सेम नहीं आंटे एसी लोमेट सांटे ये नहीं थे एसी लोमेट सांटे विदाउट बॉडी कैविटी आंटे दिन इतना ट्रू सीलो माने दी एब्सेंट आयुम तुन दी एसी लोमेट सांटे विदाउट बॉडी कैविटी ले दा विदाउट सीलो विदाउट बॉडी कैविटी और दाने मनम सीलो मना तो एंड नेक्स्ट इनको क्वेश्चन अच्छे सी ट्रैपानोसोमा बी अने का ट्रैपानोसोमा बी ट्रैपानोसोमा सी अने आपशन अभी राइपानोसोमा बी अंत ब्रूक्सी दाने का नैक्स्ट क्वेश्चन Kristinоровいい <laughs> रीनल एडिपोस और एडिपोस अन्य कुछ रीनल एडिपोस अंटे एडिपोस टिश्यूस तोड़ी मेड अप ऑफ़ इन्टर दान तरह तो पाइन अंगा आउटर अच्छे से इंटर अंटे रीनल फैसिया रीनल फैसिया आने दी आउटर रीनल फैसिया इस ता आउटर वन 
మిడిల్ వన్ ఎడిపోస్ అండ్ ఇన్నర్ వన్ వచ్చేసి రీనల్ క్యాప్సిల్ ఈ విధంగా అరేంజ్ చేసి ఉంటే అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ టెన్త్ వన్ వచ్చేసి బ్రెయిన్ అనాటమీ చూద్దాం ఒకసారి బ్రెయిన్ లో అనాటమీలో వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే అవుటర్ డ్యూరా మ్యాటర్ ఉంటుంది అవుటర్ వన్ ఇస్ ద డ్యూరా మ్యాటర్ మిడిల్ వన్ ఇస్ ద అర్కినాడ్ మ్యాటర్ అండ్ ఇన్నర్ వన్ వచ్చేసి దాన్ని మనం పెయ్యా మ్యాటర్ అంటాం ఇన్నర్ వన్ ఇస్ ద పెయ్యా మ్యాటర్ అవుటర్ వన్ ఇస్ ద డ్యూరా మ్యాటర్ మిడిల్ లో వచ్చేసి అరకినాడ్ మ్యాటర్ ఈ విధంగా అరేంజ్ చేస్తే అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ ఆస్మో రెగ్యులేషన్ అనే ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు మీకు ఆస్మో రెగ్యులేషన్ ఐసోటోనిక్ అని అంటే త్రీ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఆ త్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఆ మూడు కరెక్ట్ గా ఇచ్చారు అంటే మనకు ఆస్మో రెగ్యులేషన్ ఆస్మో ఎక్యుములేషన్ సంథింగ్ ఏదో ఐసోటోనిక్ అనే ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు కదా అందులో ఆ మూడు ఇచ్చినవి అవి కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి వాటి యొక్క డెఫినేషన్స్ అంటే దాంట్లో ఫస్ట్ రెండు కరెక్టా సెకండ్ రెండు కరెక్టా అన్నట్టు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు కదా వాటిలో అన్ని ఆ త్రీ డెఫినేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో త్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ గా ఇచ్చారు సో ఆల్ ఆఫ్ ద ఏబోస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెఫ్రాన్ నెఫ్రాన్స్ గురించి చూసుకుంటే రీనల్ ట్యూబ్యూల్ మాల్ఫేజియన్ ట్యూబ్యూల్ నే మనం రీనల్ ట్యూబ్యూల్ అంటాము నెఫ్రాన్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఈ గ్లోమెరులస్ ఉంటుంది కదా లోపల ఉండేది బ్లడ్ క్యాప్లరిస్ గ్లోమెరులస్ పైన ఉండే బోమెన్స్ క్యాప్సిల్ ఈ రెండింటిని కలిపి రీనల్ ట్యూబ్యూల్ ఆర్ అంటే రీనల్ ట్యూబ్యూల్ లేకపోతే మాల్ఫిజియన్ ట్యూబ్యూల్ అని పిలుచుకుంటాం అనమాట ఇది ఈ విధంగా ఇచ్చారు దీన్ని మొత్తాన్ని రీనల్ ట్యూబ్యూల్ అంటాము రీనల్ ట్యూబ్యూల్ లో లోపల గ్లోమెరులస్ ఉంటుంది బయట వైపు బోమెన్స్ క్యాప్సిల్ నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ అనే ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు కదా ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ ఇట్ అక్కస్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఆల్ వీల్ ఆఫ్ ద లంగ్స్ టిష్యూస్ లో జరగదు సెల్స్ లో కానీ టిష్యూస్ లో కానీ అండ్ టిష్యూస్ లో ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ జరగదు ఓన్లీ ఆల్ వీల్ ఆఫ్ లంగ్స్ లో మాత్రమే ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆల్ వీల్ ఆఫ్ ద లంగ్స్ ఎక్స్టర్నల్ రెస్పిరేషన్ నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ తీసుకుంటే ఫిషెస్ లో ఉండే హార్ట్ చేంబర్స్ ఏంటి ఫిషెస్ లో ఎన్ని ఎన్ని హార్ట్ అనేది ఎన్ని పార్ట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది అంటే టూ చేంబర్స్ ఉంటాయి ఫిషెస్ లో అండ్ నెక్స్ట్ బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అని ఇచ్చారు కదా బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫుడ్ చైన్ లో ఉంటుందా ఉండదా అన్నట్టు సంథింగ్ ఏదో క్వశ్చన్ ఇచ్చారు కదా అది బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే ఏం లేదు మన ఏమైనా టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ వాటర్ లోకి రిలీజ్ అవుతాయి ఆ రిలీజ్ అయిన వాటిని నెక్స్ట్ ఆ రిలీజ్ అయిన టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ ఫిషెస్ తీసుకుంటాయి ఈ ఫిషెస్ ఎవరు తింటారు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కానీ యానిమల్స్ కానీ వేరే యానిమల్స్ ని ఫిషెస్ ని తిన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అది ఆ టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ అనేవి నెక్స్ట్ ఆర్గానిజమ్స్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట దాన్ని మనం ఫుడ్ చైన్ లో ఇంక్లూడ్ ఉందా లేదా బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అని అడిగారు సో ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ఫుడ్ చైన్ ఫుడ్ చైన్ కిందికే వస్తుంది బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అని రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇక్కడ బీ లింపోసైట్స్ ఎక్కడ మెచ్యూర్ అవుతాయి టీ లింపోసైట్స్ ఎక్కడ మెచ్యూర్ అవుతాయి అని అయితే జనరల్ గా మీకు క్వశ్చన్ అనేది ఒకవేళ టీ లింపోసైట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి బీ లింపోసైట్స్ ఎక్కడ నుండి ఫామ్ అవుతాయి టీ లింపోసైట్స్ ఎక్కడ నుండి ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి బోన్ మ్యారో రెండు బీ బీ లింపోసైట్స్ టీ లింపోసైట్స్ రెండు ఎక్కడ నుండి ఫామ్ అవుతాయి అని క్వశ్చన్ అడిగితే మాత్రం బోన్ మ్యారో అదే ఒకవేళ మీ క్వశ్చన్ లో బీ లింపోసైట్స్ యొక్క మెచ్యురేషన్ టీ లింపోసైట్స్ యొక్క మెచ్యురేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అయితే మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మాత్రం ఎగ్జామినేషన్ లో బీ లింపోసైట్స్ యొక్క మెచ్యురేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది టీ లింపోసైట్స్ యొక్క మెచ్యురేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది బీ లింపోసైట్స్ యొక్క మెచ్యురేషన్ ఏమో బోన్ మ్యారోలో జరుగుతుంది బీ లింపోసైట్స్ బోన్ మ్యారోలో జరుగుతుంది దీని యొక్క మెచ్యురేషన్ అండ్ టీ లింపోసైట్స్ యొక్క మెచ్యురేషన్ వచ్చేసి థైమస్ గ్లాండ్ లో జరుగుతుంది టీ లింపోసైట్స్ యొక్క మెచ్యురేషన్ థైమస్ గ్లాండ్ లో జరుగుతుంది బీ లింపోసైట్ యొక్క మెచ్యురేషన్ బోన్ మ్యారోలో జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎపిటోప్ ఎపిటోప్ అని అంటే ఏం లేదు మనకు ఏంటి యాంటీజెన్ తీసుకుంటాం కదా సపోజ్ ఇది యాంటీజెన్ అనుకోండి యాంటీజెన్ పైన ఇలా ఒక పార్ట్ ఉన్నది ఈ పార్ట్ లో వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే యాంటీబాడీ అని యాంటీబాడీ తోటి ఫ్యూజన్ జరుగుతుంది యాంటీజెన్
which are uh, which binds with the antibody we call it as epitope dani epitope antam next uh, small intestine lo small intestine most of the absorption of nutrients ekko shatham nutrients absorption ekkada jarugutundi small intestine or large intestine on something meek ichina tunnar akada so andulo vache enti anante main ga small intestine lo manaku villae untai micro villae micro villae manam vaati yokka structures kuda clear ga manam classification ante classes cheppukunna appudu clear ga discuss chestunnamu so dantlo small intestine lo enni layers untai walls of the layers of small intestine okay dantlo mucosa layer untundi kada inner most layer that surrounds the lumen అక్కడ మనకు మైక్రో విల్లే అండ్ విల్లే అని ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నాయి ఆ మైక్రో విల్లే విల్లే అనేవి దేనికి యూజ్ అవుతాయి అంటే అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ద ఇంక్రీస్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అబ్జార్ప్షన్స్ మరి ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే స్మాల్ ఇండస్ట్రీ ఆన్సర్ వచ్చేసి స్మాల్ ఇండస్ట్రీ అండ్ నెక్స్ట్ ఫుడ్ వెబ్ ఫుడ్ వెబ్ అంటే ఏం లేదు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ చైన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఫుడ్ చైన్స్ అన్ని ఇంటర్ లింకింగ్ గా ఉంటే ఒక నెట్వర్క్ గా ఫామ్ చేసి ఇంటర్ లింకింగ్ ని ఫామ్ చేస్తే దాన్ని మనం ఫుడ్ వెబ్ అంటాం ఇంటర్ నెట్వర్కింగ్ ఆర్ ఇంటర్ కనెక్టింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ చైన్స్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఫుడ్ వెబ్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు ఏంటంటే క్లాస్ ఇన్సెక్టా అనే క్లాస్ ఉంది కదా ఆర్థోపోడా ఫైలం కి సంబంధించిన ఇన్సెక్టా క్లాస్ ఉంది కదా అందులో ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఇన్సెక్ట్స్ కి ఎన్ని పేర్స్ ఆఫ్ వింగ్స్ ఉంటాయి అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు ఒకవేళ అపెండేజెస్ అని అడిగితే త్రీ త్రీ పేర్స్ త్రీ పేర్స్ ఆఫ్ అపెండేజెస్ అని అనుకోవచ్చు మనం ఒకవేళ పేర్స్ ఆఫ్ వింగ్స్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగితే మాత్రం టూ పేర్స్ ఆఫ్ వింగ్స్ ఉంటాయి అపెండేజెస్ త్రీ పేర్స్ ఉంటాయి వింగ్స్ టూ పేర్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెల్మెన్స్ అండ్ అనలీడా ఇక్కడ హెల్మెన్స్ కి అనలీడా వచ్చేసి హెల్మెన్స్ ఏమో అన్సెగ్మెంటెడ్ అనిమల్స్ దిస్ అర్ ద అన్సెగ్మెంటెడ్ ఇన్వర్టిస్ అన్సెగ్మెంటెడ్ ఉంటాయి అండ్ అనలీడ్స్ వచ్చేసి దీస్ ఆర్ ద సెగ్మెంటెడ్ ఇవి సెగ్మెంటెడ్ ఉంటాయి అనలిడ్స్ అనలిడ్స్ వచ్చేసి సెగ్మెంటెడ్ వామ్స్ హెల్మెన్స్ వచ్చేసి అన్సెగ్మెంటెడ్ వామ్స్ నెక్స్ట్ ప్రొకారియోట్స్ యుకారియోటిక్ యొక్క డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే ప్రొకారియోట్స్ లో ట్రూ న్యూక్లియస్ అనేది యాబ్సెంట్ అయి ఉంటుంది ట్రూ న్యూక్లియస్ ఇస్ యాబ్సెంట్ ఇన్ ప్రొకారియోట్స్ అండ్ ట్రూ న్యూక్లియస్ ఇస్ సీన్ ఇన్ యుకారియోట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం లిక్విడ్ సింతసిస్ మరి మనకు సెల్ ఆర్గనల్స్ లో ఏ సెల్ ఆర్గనల్ లిక్విడ్ సింతసిస్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం హెల్ప్స్ ఇన్ లిక్విడ్ సింతసిస్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం లిక్విడ్ సింతసిస్ లిక్విడ్ సింతసిస్ అయితే ఫుడ్ చైన్ అనేది ఏ లాస్ ని థర్మోడైనమిక్స్ లో ఏ లాస్ ని ఫాలో అవుతుంది అని అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి బోత్ ద లాస్ ఫస్ట్ లా అండ్ సెకండ్ లా రెండు లాస్ ని లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అయితే జనరల్ గా మనకు సిలబస్ లో ఏంటి అని అంటే మనం కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఓన్లీ థర్మోడైనమిక్స్ లాస్ ని ఫాలో అవుతుందని ఇచ్చారు అది ఫస్ట్ లా నా సెకండ్ లా అని చెప్పి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఏది ఇవ్వలేదు ఎక్కడ సో మనం ఇక్కడ థర్మోడైనమిక్స్ లో టూ లాస్ ఉంటాయి ఇటు ఫాలోస్ అంటే ఫుడ్ చైన్ ఫాలోస్ ఏంటి it follows the first law and second law and uh, next question is kunte uh, russell's viper is the poisonous snake poisonous snake enti ani oka question adigalu kada andulo options lo russell's viper idi correct answer non poisonous vachesi python ball python is the non uh, poisonous idi questions inka konni chusukunte enti anante ఏ సిలోమేట్స్ సూడో సిలోమేట్స్ అని క్వశ్చన్ అడిగారు ఏ సిలోమేట్స్ అంటేనేమో వితౌట్ బాడీ క్యావిటీ ఏ ఆర్గానిజమ్స్ లో అయితే సిలోమ్ అనేది కంప్లీట్ గా యాబ్సెంట్ అయి ఉంటే వాటిని ఏ సిలోమేట్స్ అంటాం అవే మరి సూడో సిలోమేట్స్ అని అంటే ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు సూడో సిలోమేట్స్ సూడో సిలోమేట్స్ లో ఏమవుతుంది అని అంటే బాడీ క్యావిటీ అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైన్డ్ కంప్లీట్లీ బై ద మీసోడమ్ మీసోడమ్ తోటి పార్షియల్ గా లైనింగ్ అయి ఉంటుంది అనమాట దాన్ని మనం సూడో సిలోమేట్స్ అంటాం బాడీ క్యావిటీ విచ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైన్డ్ కంప్లీట్లీ బై ద మీసోడమ్ మీసోడమ్ లేయర్ తోటి పార్షియల్ గా 
లైన్అప్ అవి లైన్అప్ అయి ఉంటుంది అనమాట కంప్లీట్ గా లైన్అప్ అయి ఉండదు ఇట్ ఈస్ పార్షల్లీ లైన్ దాన్ని సూడోసిరోమేట్ అంటాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ తీసుకుంటే డ్యూటిరోస్ట్రోమ్స్ డ్యూటిరోస్ట్రోమ్స్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ నుండి డ్యూటిరోస్ట్రోమ్స్ లో ప్రోటోస్ట్రోమ్స్ లో వచ్చేసి మౌత్ అనేది బ్లాస్టోపోర్ అనేది ఫస్ట్ మౌత్ గా డెవలప్ అవుతుంది కానీ డ్యూటిరోస్ట్రోమ్స్ లో ఏంటి బ్లాస్టోపోర్ అనేది ఫస్ట్ యానిస్ గా డెవలప్ అవుతుంది సెకండ్ మౌత్ గా డెవలప్ అవుతుంది బ్లాస్టోపోర్ ఫస్ట్ డెవలప్స్ ఇంటూ యానస్ యానస్ లాగా డెవలప్ అవుతుంది తర్వాత మౌత్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఫస్ట్ యానస్ డెవలప్ అవుతే దాన్ని డ్యూటిరోస్ట్రోమ్స్ అంటాం ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ తీసుకుందాం అయితే దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే కిడ్నీలో అంటే మనకు రెస్పిరేటరీ సారీ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ లో కిడ్నీస్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్స్ ఏ విధంగా అరేంజ్ అయ్యి ఉందని ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే కిడ్నీస్ నుండి యురేటర్స్ వస్తాయి మనకి బయటికి వాటిని యురేటర్స్ అంటాం యురేటర్స్ నుండి నెక్స్ట్ దే ఓపెన్స్ ఇన్ టు ద యూరినరీ బ్లాడర్ లో ఓపెన్ అవుతుంది యూరినరీ బ్లాడర్ లో నుండి ఇటు ఓపెన్స్ అవుట్ త్రూ ద యురేత్రా యురేత్రా ద్వారా బయటికి ఓపెన్ అవుతుంది ఈ విధంగా అరేంజ్ అయి ఉంటే అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ తీసుకుంటే కెమికా డేటా యూరో కార్డ్ డేటా సెఫెలో కార్డ్ డేటా అవన్నీ ఏ విధంగా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి అని అడిగారు అనమాట ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసి కెమికా డేటా దాని తర్వాత యూరో కార్డ్ డేటా నెక్స్ట్ సెఫెలో కార్డ్ డేటా నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ తీసుకుంటే యుక్రేరియా బ్యాంక్ ఆఫ్టీ ఫైలేరియాసిస్ ని కాస్ చేస్తుంది ఎంటీరోబోస్ వెర్మికులారిస్ వచ్చేసి దాన్ని పిన్వామ్ అంటాము ఆస్కారీ ఆస్కారీస్ వచ్చేసి రౌండ్ వామ్ ట్రై ట్రైకరస్ వచ్చేసి వైప్ వామ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే జీనో టైప్ జీనో టైప్ అంటే ఏంటి అనేది అడిగారు అయితే రేషియో బిట్వీన్ ద ఎలిల్స్ ఆఫ్ అంటే రేషియో బిట్వీన్ ద ఎలిల్స్ ఎలిల్స్ కి మధ్య రేషియోని దాన్ని మనం వచ్చే దాన్ని జీనో టైప్ అంటాం గిజాడ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గిజాడ్ గురించి ఇచ్చారు గిజాడ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ విత్ మస్కులార్ మసిల్స్ మస్కులార్ స్మూత్ మసిల్స్ తోటి మేడప్ ఆఫ్ అయ్యి అంటాయి దే ఆర్ ఇన్వాలంటరీ ఇన్ నేచర్ గా ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ స్పెర్మోడే స్పెర్మెటోజెనెసిస్ గురించి కూడా ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు స్పెర్మెటోజెనెసిస్ లో దాని యొక్క స్టెప్స్ అనేది కరెక్ట్ గా అరేంజ్ చేయండి అంటే ఫస్ట్ ఏం డెవలప్ అవుతుంది దాని తర్వాత ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్రైమరీ స్పెర్మెటోసైట్స్ దాని తర్వాత ఇవి సెకండరీ స్పెర్మెటోసైట్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది ఆ సెకండరీ స్పెర్మెటోసైట్స్ ద డెవలప్స్ ఇన్ టు ద స్పర్మాటిట్స్ ది స్పర్మాటిట్స్ ద డెవలప్స్ ఇన్ టు ద స్పర్మ్స్ ఇది దాని యొక్క ఆన్సర్ సో ఇంకా ఇవి కాకుండా మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఐడియా ఉంటే ఒకసారి నాకు సెండ్ చేయండి సో దట్ వాట్సాప్ లో సెండ్ చేయండి ఈ నెంబర్ కి సెండ్ చేయండి సో దట్ నేను అది మళ్ళీ రిఫర్ చేసేసి మీకు ఆన్సర్స్ అనేవి మళ్ళీ ఇంకో నెక్స్ట్ వీడియోలో పెడతాను ఇదే కాదు ఫస్ట్ పేపర్ కూడా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఐడియా ఉంటే సెండ్ చేయండి అవి కూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకోండి